Как правильно помириться с девушкой правильным способом со стороны психологии, чтобы не наломать дров? Нет такого способа. Нет правильных способов мириться, к сожалению. Нет универсальных советов. Меня, знаете, забавляют в интернете, когда разные блогеры или разные психотерапевты или какие-то там деятели начинают рассуждать о каких-то мифических женщинах и мужчинах. Вот типа вот женщина рассуждает так, а мужчина вот рассуждает, мол, вот так. Вот есть разные мужчины и разные женщины с разным психотипом, с разным детством, с разными опытами, с разными впечатлениями от этой жизни. Как всех можно причесать под одну гребенку, это загадка. Какая-то вот эта вот мифическая женщина в вакууме. Ей, значит, о ней слагаются легенды, ее, значит, препарируют в интернете. Или мужчина, или еще страшнее, настоящий мужчина. Вот уж мифический герой, который какой-то неуловимый Джо. В вашем случае нужно разбираться с конкретной ситуацией. Что с вами произошло? Что для вас важно? Что для вас не важно? Какие у вас ценности? Какой у вас опыт жизненный? Что с вами было в детстве? Какие у вас родители? Какая девушка вам досталась? Какой у нее психотип? Какие у нее родители? Какой у нее жизненный опыт? Какие у нее ценности? От этого всего зависит то, как обращаться с людьми, с девушками и с мужчинами. И для каждой ситуации будет какой-то свой правильный метод. Помимо всего прочего, у вас есть какие-то жизненные приоритеты, вы куда-то во, во всей этой большой повозке под названием «жизнь» вы куда-то едете. У вас какие-то планы, в зависимости от этого вам и нужно рассуждать, что делать с этой девушкой и как правильно. А когда просто в, умозрительно вы в интернете спрашиваете рандомного чувака, в одном предложении, как вам поступать в вашей жизни, на этот ответ нет, точнее, на этот вопрос нет ответа. Точнее, он есть, но он будет вообще не пришей кобыли хвост, как говорится. Именно поэтому я и приглашаю вас размышлять над собственной жизнью, размышлять над собственными ценностями, над тем, что вы чувствуете и испытываете 24 на 7. В конце концов, у вас есть доступ к собственному организму круглосуточный. Сиди и изучай. А универсальные советы, но ну, это в пользу бедных. Это популизм называется. Повторюсь, в интернете таких ребятишек целый километр. Те, кто вот на огромную аудиторию вещают какие-то универсальные рекомендации. Они не работают. Невозможно все человечество причесать под одну гребенку. Если вы воспитывались в джунглях Амазонки, то совершенно вы очень сильно отличаетесь от девушки в Инстаграме, которая живет в Москва-Сити. Это разные девушки. Та, которая сидит на берегу, на берегу Амазонки с голыми сиськами, и тетя, которая делает вот так в Инстаграме. Это разные женщины. Вы с какими планируете мириться-то? Вот вам и ответ. Точнее, вопрос к вам.